Hold your sweet, huh? Like, hold your sweet, sweet, quack, quack.这个女的脾气也太怪了他让我们搬过来住气场什么是气场我的气场就是乱但我在这里边乱得很舒服您现在倒好给我这收拾好假装干净利落是您就还是我就啊当然是你住啊你看现在这样多舒服啊我当然不觉得舒服了我自己手里的味全没了你闻
啊，对，那个我我看你这裤子破了，我就给你缝了一缝。你也过得不容易，这裤子这么破了，你也没说把它扔了。我赔你，你赔得起吗你？你这有多少钱吗？那我分期付款行吗？没对，这是不怨你。约有猴债有主，我找爱成文去。阿姨，您要是那么喜欢打扫卫生，干嘛不去做小时工啊？哎，这个主意好，谢谢你啊。妈，我必须跟您谈一谈。咋子了，妈？人葛一清那裤子，人是故意那样的，您给人缝上了，那钱不白花了吗？故意拿钱买破裤子，那不是神经病啊？什么神经病啊？那叫时尚，懂吗？哦，时尚就是神经病，神经病就是时尚。对，没错。哎呀。那个大腿都在外面，这以后要得风湿病的。你不信？你看着，现在他年轻，等他二天上点年纪啊，那个手伸出来一看呀、啊，哎呦，就跟那个鸡爪子一样。人家乐意，您管得着吗？好，好，好，我不管，我不管。沈他不在，我赶紧洗个澡去。又不许管了。啊，多关心的事儿，那倒也是，神经病，我哪管得到嘛？抽什么风呢？你会好好说话吗？你抽风我抽风啊？你还好意思跟我横啊？都是你给我惹的乱糟事儿。艾崇文，我告诉你，这房子不是你家的房子，你打什么主意搞什么猫腻，我不管。但是你现在麻利，赶紧让他们给我走人。你说母女俩呀？你装什么糊涂啊？难道你还真有猫腻啊？人怎么你了？你让人走人？他们太讨厌了，太烦人了，我一天都受不了了。哎到底怎么回事？你自己去看看怎么回事。我自己供的房子，我为什么要让一个陌生人来住？搞得我自己一点私人空间都没有。他们随便进我的房间，动我的东西。我三千多块钱的牛仔裤，给我纳的跟鞋底子似的。你笑什么笑？我话还没说完呢。啊，你说说说说。艾崇文，你要是不愿意跟这儿住的话，你可以走。但是你能不能别找别人来折磨我呀？我二十一岁就跟你在一块儿了，到现在，你不爱我了，但是我还爱你啊！你怎么那么狠心呢？好了好了好了，好了好了好了我扶住我，我扶住我，我要跟你一块住进房间。反正我也不喜欢爱崇文。师傅，走，婆婆带你出去耍一会儿。走，走，来，哎，走。他们虽然不懂事儿，但是人不坏呀、啊，是吧？哎呀，好了，回去吧，我,我也该走了。我都忍不了了、哎，你要不带我走，我就自己找地儿住去了。我那儿没法住啊。怎么没法住啊？之前咱们没有房子的时候，租那小平房就一个单人床，不也一块挤一年多了吗？咱又不是小孩了，怎么挤呀、啊？再说我今儿晚上有一活要干呢
，明天就要下印厂了，我走了。我不让你走，我就让你没活，我好养着你。得了吧你，你回头又挤了我，我没活路了。我不管了，反正你不许再拍别的，你出去拍我，听见没有？我找不着你呀、啊！你为啥死命叫你答案找不着了呀？我你说你说我是你的缪斯的，你拍别人没感觉。啊？我我说过吗？你装什么什么就失忆啊？装神经大条？你说你说就不说话呀？你谁家面前说你自己天天说出门儿哪儿啊你？这不马上回头看见，别闹了，别闹了。是啊。不让你走，我都把林子都吵起来了，你看都黑了。住了吧，在这棚里住。哎，哎，呃，阿姨，你们两个在这儿啊？那个，啊，你四福他憋坏了，我带他出来走一走，呃，我也走一走。呃，那那谢谢你。啊。哎呀，不谢，我今天把他的牛仔裤给他弄坏了，我要赔给他的。啊。没事儿，没事儿，阿姨，他正想找机会买新的呢，他得谢谢您。那什么，我先回去了啊。啊啊，再见啊，拜拜。啊，再见啊。啊，再见，再见你好，啊，你好，你好，你好，请进。我，嗨，进来吧。嗯，哦哟，你们家的房子好大哟，你一个人住是够闷的。所以呀、啊，我都得郁闷症了。郁闷症啊？是啊。对，哎，你不知道吧？现在医学上有一种病，叫郁闷症。哦，哎呀，但说不定我都有。你来呀、啊，就是陪我说说话。这个家呀，没活儿。哦，不不，不行不行。呃，呃，厨房是在这儿吧？我还是去看看吧。别着急，你先坐下，喝点水。来啊，不不不，我我还是去看看我的工作岗位。哎呦。你要不要米饭啊？减肥，这么瘦还减肥？今天老安又没来啊？小王怎么没来啊？啊，我怎么知道？他不是你男朋友吗？我，我喜欢英范儿的呀。可是求其次的话，摇滚范儿行。没事吧？没事吧你、啊？这。那你的意思就是，平头整脸的家常孩子你就不喜欢呗？平头整脸，我一时装编辑，找一平头整脸的，太没追求了，一点创意都没有。也不能太标新立异吧。嗯，你要找一艺术家也行，对吧，小熊？对啊。我虚荣啊，而且我还这么年轻，不让我混几个神头鬼脸的，我不甘心。再说了，我有那么多时间要平头整脸
。等我到了三十五岁，我再找一平头整脸的，还有五到十年吧。嗯，那那那打个比方啊，嗯，要是小熊这样的，你觉得怎么样？他是男人吗？你怎么这样啊？本来就是搞时尚杂志的，有几个纯爷们儿啊？我就纯。对啊，男孩子干干净净的多好啊！我口味重呗。也对。你是伊娜吗？我是，怎么了？你别误会，我想跟你单独聊聊。我是刘希，我是小王他，我是他以前的女朋友。啊，我跟他不熟，你们有事儿别老来找我。那，你可不可以留个电话号码给我？得得得得，上外边说去行吗？不能有什么事儿吧？不，不会的。看那个女孩长得那么弱，想打也打不过伊娜。你还不赶紧表白？这样下去，就算没有小王，也有小丽、小赵什么的。你要我现在表白？嗯。你要我死、啊？我们一起工作呢。如果他说 no， 我只能辞职。也对啊。当然对了。帮我想想别的办法吧。我自己的事儿还弄不明白呢。哟，小王他妈给的钱，算是遣散费吧？哦。我们上车里呀。哎呦，多闷啊！咱那边路边吧。他妈说，不是因为我不好，是因为我的职业不好。可是我从艺校出来，就来北京拍戏，除了演戏，我还能做什么呢？他们就是歧视我吧？小王有那么听家里话吗？他人挺好的，就是爱玩，他不愿意去工作。我跟他在一起的时候，玩的事儿就没有重样的。可是他没有钱。钱都是他们家里给的，他不爱你吗？什么是爱啊？嗯，你是说他不爱你？可你这么问，好像你也不太爱他。那你找我来跪下？我是说，爱挺复杂的。哟，你还挺文艺。不好意思，啊，我前面刚拍了一个琼瑶的片儿。哦，还没出戏呢。我可能不太会像你们北京女孩那样说话，你就凑合听吧。行。其实，其实我挺爱他的。那你就别管他妈呀。可是爱情是靠不住的。老有的说。真的。我跟他的爱。能维持多长时间呢？三年、五年，也就到头了吧。最后还是要分开，我总不能指望一个爱玩的人会对我沾衣吧？那你的意思是说，不如现在拿了笔钱走了更实在？我跟他是不会有幸福的，就算不受外界的阻力，我们也不会幸福的。何况他妈。这么的拆我，他妈跟他说，我就是图钱，拿了钱就走了。他挺失望的，可是我又答应过他妈，不能把这些事情告诉他，很难想象是吧？可是这种戏剧性的生活，每天都在上演，生活真的比小说还难演。
我听说，后来他们家挑来挑去选中了你，算是门当户对吧？说让小王要谈一个正经的恋爱。我就是那不正经的。等以后他把性子收了，好接管他爸的公司。都太高看我了，我对他没兴趣。你怎么能这样呢？我怎么不能这样？小王他人挺好的，他陪你绰绰有余啊。对不起，我不是要贬低你的意思，我是说，他品味好，出手又大方，人也挺有意思的，前途又大好，你为什么对他没有兴趣呢？其实我真的希望你能对他好，这样我就放心了。我希望他能够幸福，我也希望你能带给他幸福。姑娘，我真觉得你也挺奇葩的，那你能告诉我小王他喜欢你什么吗？我长得好看啊。这个可能才是刚开始在一起的原因，但是后来慢慢处着处着，就有感情了呗。我理解，就是两条狗养几年也会有感情的。那你觉得我长得好看吗？明摆着呀，我跟你比那是差远了。所以小王啊，他不会喜欢我，我也不会喜欢他的。你只要我来托孤，有点说不上话。这么着吧，我帮你看着点。估计他长这包子样儿，没几天就得让狗给追上。到时候我再受点累，告诉你一声，你直接找那正主去，怎么样？怎么着？就希望他找我，找一美女好看的，这样他就能老想着你。我这工作啊，真挺忙的，甭管是演戏呢，还是玩儿。咱都不是一路的，真的，拜拜，哎。我觉得你应该跟他说。为什么呀？我觉得他人挺诚恳的，我听了都感动了。王爷说了以后，小王也感动了，和他又好了呢。你不这正好成人之美吗？何乐而不为呢？嗯。我觉得不太可能，何乐而不为？有什么乐的呀？我觉得程心说的对，不可能再好了。那女的就是做个姿态，表演型人格都这样，我可不可能为她拍巴掌。嗯，没有。五百块钱是你的吗？给你妈的。什么钱呀？我睡觉呢。等一下，干嘛？那个妹妹，这个五百块钱，这个，你帮我打扫卫生，能让你白干吗？打
当然是白干啊！还有那个，你那个牛仔裤，我……哎，算了算了，差不多要，对吧？这什么人呢？都变成……哎呀，谁让你那么爱干活的？我爱干活儿也有错啊，反正没什么对的。哎呀，这个真是，我说，这葛一清，你觉得他怎么样啊？哼，好人，你觉得呢？我也觉得是好人啊。哼，嗯，那爱春文呢？艾春文是好人啊，你觉得呢？不知道。哼，也是装酷。的。所以我觉得这个是个最好的方法。大家认为呢？呼，对不起，我刚才有点激动了。今天就到这儿吧。好哎。兄弟姐妹们，看什么来了？咱们的福利来了，快来看！我来什么福利呀？又是什么东西啊？拿着，拿着，拿着，快快快！女孩用的，有女朋友吗？没没没有女朋友。什么呀？嗯，零钱包。猜不出来了吧？量你们也猜不出来。这是装卫生用品的随身小包。你是不是能离开这种下三路，给我们免费承担福利？马上马上，我已经谈妥了一家护肤品牌，明天就去把东西拉回来。光擦脸油，就够你们使五年的。我脸可大、啊。那也够使三年的呀，实在不行了，还可以擦脚，给脚没脸。不过呢。人家可以有个小小的条件。嗯，啊，散了，散了。什么情况呀？这是？这，哎，啊，黄广告。我来猜猜你会麻烦谁谁谁谁谁？他不就是坐在我们 Hello Kitty 的角落的伊娜？凭什么呀？这也真是为了大家好，又不是什么大事儿，就是这个护肤品老板的女朋友呢。不行不行，人女朋友也是中戏的，不磕碜。你拍个美容片子。又不用特别麻烦荣轩做专访，你想得到没？是是是，那个不是特别麻烦你啊，伊娜，你反正也得找模特拍片子，对吧？人家又不要钱，两个赔的事儿。得得得，你先把照片给我看看吧。咦，我就说过你最好，将来指定嫁豪门啊，必须的必，我现在就让他们发过来。怎么那么庸俗啊你！你看，爱听了吧？打开看看，喜欢吗？咋着？哇，这口音忒不像是少女主编了啊！我这不是看是你吗？哎，我跟你说啊，晚上 C 零有个活动，你来参加吗？来，行，那你怎么着？中国会啊，你来接我。几点？六点半啊。哟，那我来不及回家换衣服了。嘿，职业女性，你能不在办公室里被套晚装吗？
，行吧，就这。你有事儿啊？我没时间跟你逗咳嗽，我还有事儿呢。我欠你了。怎么会啊？我对你只有感谢。有些事儿你不明白。我是不明白。我也不想明白。看来你是真明白装糊涂啊。我跟他，我们俩。我不想听你们俩的事儿，真不想听。我又没跟你打听，谁跟你打听了，你跟谁说去吧。我不想听。喂。啊，你好啊。一室一厅。行，那我现在能去看房吗？这名儿很别致，幽默，真幽默。你真看过吗？看过呀。嗯，这一期封面是范冰冰，对不对？封面就那几个人，你说谁不行啊？哎，我们过去打个招呼啊。看见了吗？看见了吗？你俩怎么不互通有无一下？没那义务。哎，旁边那个谁呀？管他呢。搂的可够紧的，跟他妈妈，给他那脸。烦死了你！哎，王冠刚说他已经在楼下了。他跟你说他到楼下了。哎，咱们上次拍那个大碗，你记得吗？他也跟我说他到楼下了，好嘛，一个小时以后才到，感情是他在他家楼下。我们来了，那你看，你看。嗯哼，长得可能也太正了。我喜欢。看我怎么画胡小薇神奇。嗯，来，美女，请跟我来。王哥，王哥，你跟我出来。喝酒这哪儿有用啊？怎么样？这是个重心平衡，这是程咬范的吧？真中戏的，戏曲研究院的，唱花脸的。啊！我的天！所以你想去哪儿呢？哎，你去哪儿都行。哟，够巧的、啊，是很巧。啊，这是我的助理 Suzy，Suzy， 这是我的，这是《坚果》杂志，这是《坚果》杂志的主编安，这是给他写专栏的作家叫李白泉。没错，安的确是《坚果》的主编，可也是你太太呀、啊。这么重要的关系，你就不介绍一下？这还用得着介绍吗？我早就知道了。哼，既然都知道了，人家夫妻俩就应该坐一块儿，要不多不合适啊，是吧 ，David？ 不用，坐对面看得清楚。
，我刚毕业，还在实习期呢。两位论年纪都是我的前辈，以后还请多多赐教啊，对吧 ，David？ 对了，李老师啊，我真是久仰您的大名的。嗯，嗯，我是从小看着您的作品长大的。好像最早是小学吧，哎，我当时还小不懂啊，看到您一篇关于失恋的文章，但是您说的那种特别痛苦、纠结的劲儿啊，我还是能体会的。今天真是见到真人了，真是太荣幸了。是啊，年轻真好，哈，你呢，的确挺年轻的。既然咱俩这么有缘。我就传你个永葆青春的方子呗，啊，请赐教。知道什么叫做“生如夏花之灿烂，死如秋叶之静美”吗？嗯，通俗点说，就是现在嘎嘣死了，就永葆青春了。哈哈哈！哎呀，来，给我们上两杯酒，青春呐、啊！哎，我我都知道你们会成好朋友了，来，喝吧化妆品牌了吗？不太像哎。他是中央戏曲研究院唱花脸儿的。哇塞，怪不得起范儿都起的别具一格。哎，我先说好啊，今天谁要是把我给他化妆这事传出去，我给你们翻脸啊！哎，你们这帮人，人家是一个新人，能有这样的表现就不容易了，留点口德吧。我的口够德的，就是。我倒想留口德呢，这片子怎么办啊？拍产品吧，最后给他弄张人像，侧脸的，然后我给他 P 成另外一个人，行吗？怎么拍啊？我把粉全部倒出来，散开，然后把口红撅了，呃，越粗暴越好，越粗也越好，看起来很狂放的样子。撅了，太浪费了吧？没事儿，都这么干，剩下的你还可以回家自己用。那你不用啊？我怕用完也只能成花脸了。我不怕。哎呀呀呀呀！你好勇敢啊！你能成大事，怪不得你叫励志姐，这叫贤良淑德，懂吗？中国传统女性的优良品质，真是。我来给励志姐鼓掌。干下班啊，姑娘。啊。干什么工作的？编辑。编辑。编什么的？时尚杂志，您不会看的。谁说不看？我看，不就那个《百姓 Taxi》吗？《百姓 Taxi》不算是时尚杂志吧？你们下班可真够晚的，干哪行都不容易啊。看你这样，以为还上学的呢。啊。嘿，你说话跟捧哏的似的。